അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്താണെന്നും പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോകളിൽ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊജക്ടൈലിൻ്റെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അതുപോലെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് അതായത് ക്യാപി ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ ടി എഫ് ടി സഫിക്സ് എഫ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ചിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്നാണ് കാണിക്കാം ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ നമ്മളൊരു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കൊടുത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷന് ആംഗിൾ ഒരു ആംഗിളിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പാത്ത് ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ പോയി അതേ സർഫസ് തന്നെ തിരിച്ചെത്താൻ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനി നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഇത്ര ദൂരം പോയി അതേ സമയത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ അവൻ അവൻ്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ അതിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെച്ചോളൂ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത അതേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനിൽ വന്ന് പതിക്കാൻ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതി വെച്ചോളൂ ദ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ടി എഫ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടി എഫ് നമ്മൾ ടി സഫിക്സ് എഫ് എന്ന് എഴുതണേ ഈസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ പ്രൊജക്ടൈൽ ഫ്രം ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊജക്ട് ടിൽ ഇറ്റ് റീച്ചേഴ്സ് എ പോയിൻ്റ് ഇൻ ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ പാത്ത് വരച്ച് വെക്കുക ഈ ആരോമാർക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനേഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അതുപോലെ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് യു കോസ് തീറ്റ ഞാൻ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പണൻറ്റ് ഞാനിവിടെ യു സൈൻ തീറ്റ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് യു കോസ് തീറ്റയാണ് ഇത് യു സൈൻ തീറ്റയാണ് ഒറിജിനെ ഞാൻ ഒ എന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്ടൈൽ മേലോട്ട് പോയി തിരിച്ച് താഴോട്ട് വരാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്ടൈൽ ഇവിടെ നിന്നും മേലോട്ട് പോയി താഴോട്ട് വരാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അതേ സമയത്ത് അവന് വലത്തോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും പക്ഷേ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഈ രണ്ട് മോഷനുകളും ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷനും വെർട്ടിക്കൽ മോഷനും പരസ്പരം ബന്ധമില്ല അല്ലെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈച്ച് എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ വലത്തോട്ടുള്ള മോഷൻ മാത്രം എടുത്ത് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മേലോട്ട് വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ മാത്രം എടുത്തിട്ടും നമുക്ക് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ മോഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഫ്രം ഫിഗർ ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ ബൈ ഇക്വേഷൻ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷനിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ആണിത് അപ്പം നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ മോഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ ഇത് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മേലോട്ട് പോകുന്നു തിരിച്ച് താഴോട്ട് തന്നെ വരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ അത് മേലോട്ട് പൊങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് താഴേക്ക് അതേ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ വന്നാണ് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈ ഡയറക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മേലോട്ട് പോയിട്ട് താഴോട്ട് തന്നെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്
ആണ് നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അപ്പം മൈനസ് ജി ടി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഹിയർ നമുക്ക് എന്താ മാറ്റം വരിക ഹിയർ വൈ സീറോ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മേലോട്ട് പോയത് താഴോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ അതിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇല്ല യു വൈ മേലോട്ട് പോകുന്ന വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മേലോട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യലി വെലോസിറ്റി എന്താണ് യു സൈൻ തീറ്റ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് യു സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇത് മേലോട്ട് പോയി താഴോട്ട് വരാൻ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ടി എഫ് എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് ഈ പ്ലസും മൈനസും മൈനസ് ആണ് ഹാഫ് ജി ആ ടൈമാണ് ടി എഫ് സ്ക്വയർ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഈ മൈനസ് ടേമിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ടേം ആവും അപ്പോൾ ഹാഫ് ജി ടി എഫ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടേം എന്താണ് യു സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ടി എഫ് നോക്കൂ ഈ ടി എഫും ഈ ടി എഫിൽ ഒന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ടി എഫ് ബാക്കിയാവും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റൈറ്റ് സൈഡിൽ യു സൈൻ തീറ്റ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ടു അപ്പുറത്തേ പോകുമ്പം ഇൻറ്റു ടു ആവും അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അതുപോലെ ജി താഴോട്ട് വരും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഫോർ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഇതിന് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആണ് എച്ച് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാക്സിമം വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അറ്റൈൻഡ് ബൈ എ പ്രൊജക്ടൈൽ എബോവ് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ പോയി വീഴുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയാമോ അങ്ങനെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് മാക്സിമം ഹൈറ്റിലെത്തി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ഇതിനുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയാം മാക്സിമം ഹൈറ്റിലെത്തുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ആയ അല്ലെങ്കിൽ യു എന്ന ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയുടെ കമ്പണൻ്റ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യു സൈൻ തീറ്റ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു സൈൻ തീറ്റ ആയിരുന്നു അത് മാക്സിമം ഹൈറ്റിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞിട്ട് മാക്സിമം ഹൈറ്റിലെത്തുമ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ യു സൈൻ തീറ്റ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രാം വരച്ച് വെക്കണം അതുപോലെ ഈ മാക്സിമം ഹൈറ്റിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാത്ത് ഡോട്ടഡ് ലൈനായിട്ട് വരച്ച് വെക്കണം ഇത് ഒറിജിൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ബൈ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ വി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് നമ്മൾ മേലോട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻ വൈ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം വി വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ജി എസിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ഒരു എച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ സ്ക്വയർ അത് സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് സീറോ സ്ക്വയർ ആയത് നോക്കൂ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു സൈൻ തീറ്റ പക്ഷേ മാക്സിമം ഹൈറ്റിലെത്തുമ്പോൾ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി സീറോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സീറോ വന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്തായിരുന്നു യു സൈൻ തീറ്റ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം മൈനസ് ടു ജി എച്ച് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വന്നത് ജി ഈസ് ഓൾവേസ് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ടൈമിനെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ടു ജി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കിയ യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ടു ജി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ജി
നമ്മൾ ഇതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ചിനെ സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ എ പ്രൊജക്ടൈൽ ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് വന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ വീഴും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ദൂരത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഒറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിനെടുക്കുന്ന ടൈം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു പ്രൊജക്ടൈലിന് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഏത് സമയം കൊണ്ട് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു പ്രൊജക്ടൈലിന് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി എന്നാൽ എന്താണ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതിയാൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബൈ ടി ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക ഈ ടീനെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടായാൽ പോരേ അപ്പോൾ വി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഒറിജിൻ ഓയിൽ നിന്നും ഇത്രയും ദൂരത്തേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ ആണ് നമ്മളിപ്പം ഈ എക്സിനെ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് യു സൈൻ തീറ്റയും അതുപോലെ ഒറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്ക് യു കോസ് തീറ്റയും ഉണ്ട് യു സൈൻ തീറ്റ മാറി മാറുമായിരുന്നു അല്ലേ അത് ആദ്യം മാക്സിമം ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ സീറോ ആയിട്ട് പിന്നെയും കൂടുമായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ യു കോസ് തീറ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു യു കോസ് തീറ്റ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വിക്ക് പകരം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി ആയ യു കോസ് തീറ്റ കൊടുക്കാം ഇൻറ്റു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്താനുള്ള ടൈം ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് പക്ഷേ എത്തുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ മോഷനും ഹൊറിസോണ്ടൽ മോഷനും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈച്ച് അതർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ടി എഫ് എന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ടി എഫ് എടുത്തത് ഇവിടെ നിന്ന് മേലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് വലത്തോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് താഴോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് വലത്തോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്ന ബോഡി എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് എഴുതി വെക്കാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ആയിരുന്നു ഇത് നമുക്കിവിടെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക ഇവിടെ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി കൊടുത്തു എന്ത് സംഭവിക്കും ഒറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് നോക്കൂ യു ഇൻറ്റു യു ആണ് നമുക്കിവിടെ യു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ടു ഉണ്ട് സൈൻ ഉണ്ട് കോസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് ഉണ്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻ്റെ യു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ നമുക്ക് എഴുതാം സൈൻ ടു തീറ്റ അപ്പം നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം സെൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ സൈൻ ടു തീറ്റ ആക്കി എഴുതാൻ പറ്റിയത് സെൻസ് സൈൻ ടു തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കും ഇതാണ് ഒറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഓഫ് എ പ്രൊജക്ടൈൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് വരുന്നുണ്ട് എഴുതി വെച്ചോളൂ സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്താണെന്നല്ലേ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ചിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യു സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി കിട്ടി ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫങ്ഷൻ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ അതുപോലെ ടാൻ തീറ്റ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ മാക്സിമം ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ആർ മാക്സ് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ വാല്യൂ സൈൻ
അപ്പം ആർ മാക്സ് എപ്പോഴാണ് യു സ്ക്വയർ ബൈ ജി ആണ് ആർ മാക്സ് എഴുതി വെച്ചോളൂ വെൻ സൈൻ ടു തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പം സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ വൺ എന്ന വാല്യൂ തരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആകുമ്പോഴല്ലേ അപ്പോൾ സൈൻ ടു തീറ്റ വൺ ആവണമെങ്കിൽ ടു തീറ്റ എത്രയാവണം നയൻറ്റി ആവണം അപ്പോഴല്ലേ ഈ നയൻറ്റി നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ നയൻറ്റി വൺ കിട്ടൂ അപ്പോൾ ടു തീറ്റ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ തീറ്റ എത്രയാവണം നയൻറ്റി ബൈ ടു അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ കാര്യം എഴുതി വെക്കുക ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ഓഫ് എ പ്രൊജക്റ്റൈൽ ഈസ് മാക്സിമം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ of 45 degree with the horizontal appo oru projectile horizontal umayi 45 degree il erinjal aanu adu maximum horizontal range undaaku aa maximum horizontal range appo endai maarum u square by g i maarum 